唐三，比比东，选择做眼睛的魔法宝石吧。这怎么选啊？这些宝石有什么不一样的地方吗？不同的宝石有不同的魔法能力。黑色宝石能看破黑暗，紫色宝石有千里眼的能力，可以看到很远很远的距离。红色宝石能感受灵魂，看到别人看不到的存在。蓝色宝石能看出身体的病症。老师，我选紫色宝石，千里眼可是传说中的眼睛，一定是最好的。那我选蓝色宝石。哇，我的紫色眼睛太厉害了！五六七他们在班级里说话，我都能看得清清楚楚。以后看谁还敢说我坏话？我也喜欢我的蓝色眼睛，希望对小伙伴有所帮助。下面选择你们的魔法翅膀吧。老师，这些魔法材料做翅膀有什么魔法能力吗？唐三，你也太笨了！这里面只有火焰具有攻击性，当然是火焰翅膀最厉害。老师。我选火焰做翅膀。比比东说的对，其他的材料都没有攻击性。植物翅膀能让植物更好的生长，羽毛翅膀能日行千里。光明之石所做的光明翅膀能帮助人们治疗疾病。老师，我选择光明之石做翅膀。好了，你们的魔法能力都选择完了。一个月后，同学们会评选你们谁是魔法班长。那还用说，我现在这么厉害，他们谁敢不选我？我一定是魔法班长。Later， 现在开始投票评选魔法班长。我选唐三做魔法班长。五六七，你怎么能不选我呢？有我在，可是没人敢欺负你们。哼，别人不欺负我们，可是你欺负我们啊！小五，你听说了吗？比比东又把蓝色妖姬的切尔西给烧了，说他的鞋太晃眼了。嗯，听说了。现在比比东太过分了。五六七。臭小五，你们刚才说我坏话，我没有，还说没有，我用千里眼都看到了，给你们点颜色看看，让你们说我坏话。救命啊！着火了！火了<笑>你乱用魔法欺负人，我才不选你当魔法班长呢。唐三最善良了，用魔法帮我治好了烧伤的头发，我选唐三做班长。谢谢你，五六七。唐三，你别高兴的太早了。喜欢得到我庇护的人多了，他们都会选我做魔法班长的。比比东妈妈，我选你做魔法班长。你做了魔法班长，所有的小伙伴都得让着我们。不错，小雪，你做的很好。唐三，看到了吧？魔法班长当然得有强大的力量才行。我来选魔法班长了。蓉蓉，我的好闺蜜，快给我投票吧。比比东。我不能给你投票，我要选唐三做魔法班长。比比东，你快用千里眼帮帮我吧，我的小狗不见了，我怕它有危险。哎呀，蓉蓉，你烦不烦？你没看到我正忙着监督小伙伴呢吗？不能让他们说我坏话，你自己去找就行。小狗没死怎么都找得到？比比东，你太过分了。<笑>小弟弟，你这咳嗽是感冒了。我帮你治疗。哇，好神奇！我的病好了。小弟弟，以后天凉了记得多穿点衣服，别再着凉了。谢谢你，唐三哥哥。<笑>蓉蓉，你怎么哭了？唐三，我的小狗不见了，我怕它有危险。蓉蓉，你别担心，我有翅膀，我飞到天上去帮你找。谢谢你，唐三。比比东。你有魔法能力，却只想着自己控制别人，不会是合格的魔法班长。而唐三却一直在用魔法能力帮助别人，所以我选唐三做魔法班长。比比东，我有两票了。哼，唐三，你别得意，我有强大的力量，选我的小伙伴都可以得到我的保护，不一定才是魔法班长。比比东，魔法班长可不是看谁的力量强大。而是要真心的帮助小伙伴，只有这样才能成为合格的魔法班长。我选一百分小五做主人，不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对
：“小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？”呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床？害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，<笑>这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？来来，我请大家喝奶茶了。小五，谢谢,谢谢你。蓉蓉，你谢什么谢？这些奶茶我可不请你喝。嗯、呃，今天是我的生日，我在家里准备了很多好吃的好玩的，晚上你们要记得来哦。好的，好的小五，我们都会去的。蓉蓉，你好什么好？我又没有邀请你啊。嗯、呃，小五，你干嘛这样对蓉蓉？我们大家不是好朋友吗？哼。反正我就是讨厌蓉蓉，你们谁都不许跟讨厌鬼蓉蓉玩。小五，你这样也太过分了，奶茶还给你，你晚上的生日派对我不去了。对啊，小五你太过分了，你的生日派对我也不去了。小五他为什么那样对我？明明之前他不是这样的。是啊，小五今天好奇怪啊。我知道小五为什么会变成这样。五六七，这到底怎么回事？这一切都让水晶球告诉你们吧。妈妈，你快看我这次数学竞赛考了96分，我可是史莱克学院的第二名，我棒不棒呀？才考了96分，有什么棒的？你看看人家蓉蓉每次数学竞赛都是100分，你能不能跟人家学学？嗯、呃，妈妈，我这次跟蓉蓉一样也考了100分，我是不是很厉害呀？才考了一次100分，有什么好骄傲的？蓉蓉每次高考100分，怎么没见人家骄傲？你就不能和人家学学吗？蓉蓉蓉蓉，为什么每次都是蓉蓉？为什么我这么努力，妈妈都看不见？我讨厌蓉蓉。原来小五这样对蓉蓉，都是因为小五妈妈总拿他和蓉蓉比较。哎呀，我也不喜欢我爸爸妈妈总拿我和别人做比较。祝我生日快乐，祝我生日快乐。我之前那样对蓉蓉他们，他们一定不会来参加我的生日会了。小五生日快乐，蓉蓉你们。你们怎么都来了？我最好的朋友过生日，我怎么能不来呢？小五，这是我给你准备的生日蛋糕。蓉蓉，谢谢你。对不起，我之前那样说你，我不是故意的。没事的，小五，你之前为什么那样对我？五六七都用水晶球告诉我了，我可以理解你的。明明你那么优秀，你妈妈还总是拿你和我比较，总觉得我好，你不好，这样是不对的。对啊，我们都是最棒的自己。咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐桑过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。
。唐三，你快出来！比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看！小五，三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里呀、啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊！是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？冰精灵，刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了，小精灵刚把你救醒。谢谢你们，不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五。你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东，你们要搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯？哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。听说白雪公主戴套袍，小红帽子担心大灰狼。听说风魔喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个。你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个、两个、三个小朋友，三个、五个、六个小朋友。停停停！太吓人了。我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了。鬼新娘，你为什么要冒充我？哼！凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。